हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सेस पॉइंट टेक्निकल क्लासेस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ जी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कार्य का मात्र क्या होता है तो इसमें चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको जूल न्यूटन वॉट और डाइन तो आपको ये समझना है कि हमें कितनी जल्दी इस क्वेश्चंस के आंसर को पिकअप करना है तो न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है डाइन भी बल का मात्रक होता है वो सीजस पद्धति में होता है और वॉट शक्ति का मात्रक होता है इसलिए जो कार्य का मात्रक है वो जूल होता है चलिए दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्रकाश वर्ष इकाई है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता से कन्फ्यूजन मत लीजिएगा प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई होती है तीसरे क्वेश्चन पर जाते हैं एम्पियर मात्रक है एम्पियर प्रकाश तीव्रता का मात्रक है विद्युत आवेश का मात्रक है विद्युत धारा का मात्रक है या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है तो एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है पहला अधिवर्ष चंद्रमास प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं अभी जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन देखा था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक था प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक था इसलिए समय का मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष नहीं है पार्शिक इकाई है पार्शिक फर्स्ट ऑप्शन है दूरी की सेकंड समय की थर्ड है प्रकाश की चमक की फोर्थ है चुंबकीय बल की तो पार्शिक जो होती है वो भी डिस्टेंस की या दूरी की इकाई होती है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये क्वेश्चन मोस्टली दिख जाते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन दिया हुआ है डेसीबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई दूसरा है अशुशक्ति शक्ति की इकाई तीसरा है समुद्री मील दूरी की इकाई चौथा है सेल्सियस उषमा की इकाई तो सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर उषमा की इकाई तो सेल्सियस जो होती है उषमा की इकाई नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमिन किसका मात्रक है ल्यूमिन फर्स्ट है ज्योति तीव्रता का दूसरा ज्योति फ्लक्स का ए व बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं तो ल्यूमिन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है पास्कल इकाई है आर्द्रता की दाब की वर्षा की या तापमान की तो पास्कल क्या होती है वो दाब की इकाई होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है फर्स्ट ज्योति फ्लक्स का सेकंड ज्योति तीव्रता का थर्ड ज्योति दाब का या फोर्थ ज्योति तीव्रता का तो कैंडेला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का टेंथ क्वेश्चन है यंग प्रत्याशता गुणांक का मात्रक है फर्स्ट डाइन पर सेंटीमीटर सेकंड न्यूटन पर मीटर थर्ड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्थ एंड मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर तो यंग प्रत्याशा गुणांक का मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ग्यारहवा क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान वीमी सूत्र नहीं है बल व दाब ऊर्जा व कार्य आवेग व संवेग भार एवं बल तो भार बल कार्य व ऊर्जा और आवेग व संवेग के समान वीमी मात्रक होते हैं पर बल व दाब के समान वीमी मात्रक नहीं होते हैं तो इसका ऑप्शन होगा ए बल एवं दाब बारहवा क्वेश्चन है आदिश राशि है ऊर्जा बलाकुण संवेग या उपयुक्त सभी तो इसका ऑप्शन है ऊर्जा ऊर्जा एक सदिश राशि है या एक अधिस राशि नहीं है थर्टीन क्वेश्चन है निम्नलिखित में सदिश राशि है फर्स्ट वेग द्रव्यमान समय लंबाई तो इसका ऑप्शन है वेग वेग एक सदिश राशि है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है फर्स्ट है वेग सेकेंड त्वरण थर्ड द्रव्यमान और डी है बल तो संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान पाया जाता है तो सी ऑप्शन इसका सही है फिफ्टीन क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की समान गति होगी समान वेग होगा समान तुरण होता है या समान बल होता है तो इसका ऑप्शन सी सही है समान तुरण होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन जब दो के वाले द्रव्यमान पर फाइव न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला तुरण होगा अब यहाँ पर एक छोटा सा है क्वेश्चन है ये इसमें f बराबर m इंटू ए से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसका ऑप्शन आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तय कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई ब्राह्य बनाने लगाया जाए ये न्यूटन का प्रथम नियम है गति विषयक नियम है या न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है या न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है या गैलेलियो का गति विषयक नियम है तो ये न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम है नेक्स्ट क्वेश्चन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है तो उस फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण दूसरा बर्नौली प्रमेय तीसरा है 
एवोगाडो परिकल्पना चौथा है संवेग संरक्षण तो न्यूटन्स का जो रॉकेट्स के सिद्धांत है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है नाइनटीन क्वेश्चन है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व का गुण द्रवमान का संरक्षण नियम विश्राम जड़त्व या गति का जड़त्व तो गैस हम जानते हैं कि न्यूटन्स के सेकेंड थर्ड्स लॉ थर्ड्स लॉ के हिसाब से विराम विश्राम का जड़त्व इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है पहला सापेक्षा सिद्धांत दूसरा न्यूटन का पहला नियम न्यूटन का दूसरा नियम न्यूटन का तीसरा नियम तो इसको न्यूटन के पहले नियम द्वारा समझाया जा सकता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन बल्ब का गुणनफल है तो आप सब जानते हैं बल्ब का गुणनफल होता है त्रवमान इंटू तुरण तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ट्वेंटी टू शरीर का वजन पहला पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है दूसरा धुओं पर अधिकतम होता है तीसरा विश्वत रेखा पर अधिकतम होता है और चौथा मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है तो इसका ऑप्शन बी सही है ध्रुवों पर अधिकतम होता है 23 क्वेश्चंस किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा तो गाय हम सब जानते हैं कि चंद्रमा पर उसका भार वन अपॉइंट सिक्स होगा इसलिए उसका वेट जो होगा वो हंड्रेड न्यूटन होगा ट्वेंटी 